வணக்கம் நேர்களே மிஸ்டர் ஜி கே யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி யூ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பிகாஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் நாலேஜ் அறிவியல் மற்றபடி எல்லா விதமான உலக விஷயங்கள் இது மாதிரி ஒரு வெரைட்டியாக கொடுக்குற மிஸ்டர் ஜி கே சேனல் வந்து நிச்சயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதில் எப்படியும் பார்க்குறதுக்கு தான் டாவின்சி அவருடைய குறிப்பில் ஆயிரக்கணக்கான முக்கியமான இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்புகள் இருந்தாலும் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது சில முக்கியமானது மட்டும்தான் முதல்ல போர் கண்டிப்பாக நீங்களும் சொல்வீங்க நானும் சொல்வேன் போர் அப்படிங்கிறதும் போருக்கான அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் அணு ஆயுதத்திலிருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அழிவுக்கு தான் கொண்டு போகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் காலத்தில் யோசிச்சு பாருங்கள் பதினான்காம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுகளில் வந்து போர் அப்படிங்கிறது தவிர்க்கப்பட முடியாத ஒரு விஷயமாக இருந்தது அட்லீஸ்ட் தன்னை தற்காத்து கொள்வதற்காகவாது வந்து இராணுவத்துடைய மிலிட்ரி பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருந்தது போரில் ஒரு நாடு உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த கோட்டையை தகர்க்கிறதுலேருந்து உள்ளே போய் மக்களை வந்து எந்த அளவுக்கு வன்முறையில் ஈடுபடுத்தி அந்த நாட்டை அழிப்பதில் இருக்கு இல்லையா இதோடைய கொடுமைகள்லாம் அறிந்து தான் ஒவ்வொரு நாடும் இராணுவத்துறைக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து கண்டுபிடிப்பில் வைத்து முடிந்தவரை போரில் ஜெயிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படி இவருடைய போர் கண்டுபிடிப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் அதாவது பீரங்கின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்குல முதல் உலக போரில் தான் முதல் முதல்ல ஒரு டேங்க் பயன்படுத்தப்பட்டது உண்டாக்கினாங்க அதுக்கும் நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்போவே வந்து இதை டிசைன் பண்ணிட்டாரு டாவின்சி அவரோட குறிப்பில் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா அவர் வரைந்திருக்கிற அந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு எட்டு மனிதர்கள் இருந்து அதை சுழற்சி மொழியில் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் ஒரு முப்பத்தி ஆறு பேரல் கன்ஸ் அதாவது பீரங்கிகளை வைத்து எல்லா பக்கமும் வந்து தாக்குவதற்கு ஏதுவாக அதை தயார் பண்ணியிருந்தார் இன்றைக்கி மாடர்ன் மிஷின் கன்ஸ் வருவதற்கு காரணம் என்னென்னா ஒவ்வொரு தடையும் புல்லட்டை லோட் பண்ணி லோட் பண்ணி சுட வேண்டியதாக இருந்தது அதை மொத்தமாக ஒரே தடையாக நம்ம லோட் பண்ணிவிட்டால் கண்டினியூஸாக சுடுவதன் மூலமாக நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி எதிரி வந்து தயாராகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறோம் இல்லையா இதற்கான கான்செப்டுக்கான முன்னோடியும் டவின்சி தான் ஒரு செட் ஆஃப் பேரல்ஸ் வந்து எதிரிகளை சுட்டிகிட்டே இருக்கும்பொழுது அடுத்த செட் ஆஃப் வந்து கீழே கூல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்த மூணாவது செட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி லோட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கிட்டு திரும்ப திரும்ப சுழற்சியில் தொடர்ந்து தாக்குவதற்கான ஒரு கண்டுபிடிப்பாக பண்ணியிருந்தார் ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி மூன்று பேரல் கன்ஸ் ஒரே டைமில் இயங்குவது ஒரு மாதிரியான ஒரு டிசைனை கண்டுபிடிச்சு ஒரு குதிரை போட்ட வண்டி போகும் பொழுது சுத்திலும் எதிரிகள் வந்து தாக்காத மாதிரி பிளேடுகள் வந்து சக்கரத்தில் இருந்து பக்கவாட்டில் இருந்து எல்லாத்தையுமே அந்த தேரில் போறவங்களை பாதுகாப்பக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இருக்கும் இது வந்து அவருடைய போர்க்கருவிகள் மிக முக்கியமானது வால் ஆஃப் பிரீச் எதிரி கோட்டைகளுக்கு உள்ளே போகணுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏனி படிக்கட்டுகளாக அமைத்து அது ஒரு நகரும் ஏனி மாதிரி அதை பயன்படுத்துறது அதே எதிரிகள் நம்ம கோட்டைக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்காக அதை தடுக்கிறதுக்கும் வந்து ஏனிகளை எப்படி தள்ளி விடுறது அப்படின்றதும் கோட்டைக்குள்ளேருந்து ஒரு அமைப்பை செஞ்சு வச்சுருந்தார் இப்படி ராணுவம் சார்ந்து பல குறிப்புகளை வந்து அவர் அழகாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு சும்மா போகிற போக்கில் அப்படி எழுதிட்டு போகிறது இல்லை அதில் எத்தனை சக்கரங்கள் இருக்குது எத்தனை பல் அச்சு இருக்குது கியர் சிஸ்டம்ஸ் என்ன அது எந்த டேரக்ஷனில் சுற்றணும் அது எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அதை வந்து எவ்வளோ அதுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்னு பல விஷயங்களை டீட்டெயில்டாக அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ப்ரொப்போல்டு கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தானாகவே எங்கும் இயங்கி அதாவது ஆட்டோமொபைல் ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஆட்டோமொபைல் தான் உலகத்தின் முதல் ஆட்டோமொபைலாக இருந்திருக்க முடியும் ஸ்ப்ரிங் சிஸ்டம் மூலமாக ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கிற ப்ரெஷர் மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணால் வண்டி மூவாகார மாதிரியான ஒரு அமைப்பை கண்டுபிடிச்சார் இந்த குறிப்பே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூன்றில் தான் கிடைச்சது இதை ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஃப்ளோரன்ஸில் இருக்க ஒரு மியூசியத்தில் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துருக்காங்க எக்ஸலண்ட்டாக இது ஒர்க் ஆகிருக்கு பேராஷூட் இந்த கான்செப்டே அவர் தான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறார் பிரமீடு வடிவத்தில் ஸ்ட்ராங்கான துணியை கட்டி வந்து அதோடைய நான்கு மூலைகளும் கனெக்ட் பண்ணி பேராஷூட்டை வந்து டெர்மினல் வெலாசிட்டியை குறைச்சி எப்படி பறக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் ஆனால் அந்த மாடலில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து டேர் டெவில் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து அந்த மாடலை வந்து பயன்படுத்தி பறந்துருக்கிறாரு மேலே இருக்க அழுத்தம் குறைவாகவும் கீழே இருந்து புஷ் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகவும் கரெக்டாக அந்த மாடலை ரெடி பண்ணி அதை பறந்துருக்கிறாரு கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற பேராஷூட்டை வரை அது இன்னும் ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ரிசல்ட்டில் சொன்னார் ரோபோ நைட் அதாவது ரோபோ காப்பாளர் இந்த டிசைனை வந்து டாவின்சி பண்ணியிருப்பாருன்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தான் ஒரு மு
மனிதர்களை பறக்க வைக்கிறதுல மீது இவருக்கு அதிக ஈடுபாடு உண்டு எப்படியாவது பறந்துட முடியாதான்னு அதை பற்றி ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்படி அவர் பண்ணது தான் வந்து இன்றைக்கி மாடர்னாக நம்ம பயன்படுத்துகிற ஹெலிகாப்டருடைய மாடலும் அவர் தான் முதல்ல டிசைன் பண்ணியிருக்காரு ஏரியல் ஸ்க்ரூ ஹெலிகாப்டர்னு சொல்லக்கூடிய நான்கு பேர் உள்ளிருந்து பெடல் பண்ணி சுற்றுவதன் மூலமாக இயக்கக்கூடிய ஒரு ஹெலிகாப்டரை பண்ணார் ஆந்தியாப்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃப்ளைங் மிஷின் அதாவது மாடர்னாக இன்றைக்கி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா ஃப்ளைட் ஸோ அதுக்கான டெக்னாலஜியை பற்றி ஒரு சின்ன புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் கோடக்ஸ் ஆன் தி ஃப்ளைட் ஆஃப் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன புத்தகமே எழுதியிருக்கிறார் அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐயாயிரம் வார்த்தைகள் இருக்குது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்கெச்சஸ் இருக்குது இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மாடர்ன் ஃப்ளைட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ளைட் இருக்கு இல்லையா அதற்கான முன்னோடியாக பல ஆய்வுகளை அதில் செஞ்சுருக்கிறார் அந்த புத்தகத்தில் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது ஃப்ளைட்டுக்கான பல அம்சங்களை ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு பறவை எப்படி பறக்கிறது பறவையோட கிளைடிங் மெத்தட் என்ன அதோடய எலும்பு அமைப்புகள் எப்படி இருக்குது அதோட உடற்கூறு எப்படி அசைவு பண்ணுது இரண்டு ரக்கைகளை அது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒரு காற்றுக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஏர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மூலக்கூறுகள் இப்படின்னு பல டீட்டெயில்டான விஷயங்களை கிராவிடேஷன்லேருந்து எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணி அதுக்கான ஒரு ஆராய்ச்சி புத்தகம் மாதிரி அதை பண்ணியிருக்கிறாரு டைவிங் சூட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் தான் வந்து கடல் கடியிலையோ இல்லை நீர் கடியில் நம்ம வந்து நீந்துவதற்கான டைவிங் சூட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நாடு ஒரு வருடங்களுக்கு முன்பு டாவின்ஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதுக்கு அந்த உடைக்கான மொத்த அம்சத்தையும் வந்து ஸ்கெச் பண்ணியிருக்கிறார் அது எப்படி லெதரில் இருக்கும் அதுக்கான பாகங்கள் எப்படி மூச்சு விடுவதற்கான குழாய்கள் மேலே போயிட்டு பெல் வடிவில் மிதக்கும் தன்மை உடையது அங்கேருந்து எப்படி நம்ம மூச்சை பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறாரு கண்ணுக்கு அந்த டிரான்ஸ்பரன்சியான கிளாஸ் வடிவத்தில் கண் இது மாதிரியான விஷயங்கள் அதில் விடுபட்டதாக இருந்தது அதனால் அப்போ அது ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண முடியல அவருடைய கண்டுபிடிப்புகளில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் பேரிங் ஒரு சின்ன விஷயம் தான் இந்த பால் பேரிங்கை அவர் நிறைய இடத்துல பயன்படுத்தியிருக்கார் அவருடைய கண்டுபிடிப்புகளில் உராய்வு தன்மையில் வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான நகர்வுக்கு பால் பேரிங்ஸை வச்சு அந்த உராய்வை எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக கொண்டாடலான்னு அவர் செஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து இன்றைக்கி உலகத்துலேயும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கு நீங்கள் வச்சுருக்க வாட்சாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு ஃபேன் மோட்டராக இருக்கட்டும் மிக்சியில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற லேப்டாப்போ கம்ப்யூட்டரோ அதுக்கு பின்னாடி அந்த கூலிங் ஃபேனில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும்னு ஹெலிகாப்டரில் வந்து பல விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் பேரிங் அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரிட்டிஷ் ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஜெர்மன் மேலே குண்டு போடும்போது அவங்க தேர்ந்தெடுத்த இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் பேர் செய்கிற ஃபேக்ட்ரி மேலே தான் இதன் மூலமாக வார் மிஷின்ஸை வந்து அவங்க செய்கிறத கொஞ்சம் நேரம் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதாலையும் அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்க முடியுங்கிறதால அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணாங்க அப்போனா பார்த்துக்கோங்க ஒரு பால் பேரிங் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமானது அப்படின்னு சிட்டி ஆஃப் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருங்காலத்தில் நகரங்கள் எப்படியெல்லாம் மாடர்னாக கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்கான ப்ரோட்டோடைப்போ ஸ்கெச்சஸ் அவர் பண்ணார் ஆனால் அப்போ இருந்த நிலைமையில் சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததால் ப்ராக்டிக்கலாக அப்போ பண்ண முடியல டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் மீட்டர் தூரத்தை அளப்பதற்காக ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பை வந்து ஒரு ஸ்கெச் பண்ணியிருந்தார் அதை ப்ராக்டிக்கலாகவும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கு அதோடைய அளவு ரொம்ப துல்லியமாக இருந்திருக்கு அதோடைய பேரல் அமைப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா வீல் சக்கரங்களுக்கு நடுவில் அதன் மேலே இருக்கிற குண்டுகள் வந்து ஆறு மீட்டருக்கு ஒரு குண்டுன்ற விகிதத்தில் வந்து கீழே விழும் இந்த குண்டுகளை கணக்கு பண்ணி தூரம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆர்க்கு மெடிஸோடைய தத்துவத்தை பயன்படுத்தி ஸ்க்ரூ மெத்தடில் பூமி கடியிலிருந்து தண்ணி எப்படி மேலே எடுத்தார முடியும் பம்ப் மோட்டார் எலக்ட்ரிக் எல்லாம் எல்லாமே அப்படிங்கிறத அவர் தயாரித்தார் இன்னும் கூட ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இந்த மாதிரியான பம்பை பயன்படுத்துகிறதா கேள்விப்படுறோம் காத்தோடைய வேகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக விண்ட் ஸ்பீட் மிஷினை கூட அவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தார் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு பகுதிகளுக்கு இடையேயான உராய்வை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மீட்டரை கூட அவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தார் உலகத்திலேயே முதல் முதல்ல கடிகாரத்தில் ஹவரையும் மினிட்ஸையும் பிரிக்கக்கூடிய இரண்டு ஸ்பிரிங் தனித்தனியான முட்களை கொண்ட ஒரு கடிகாரத்தை முதல் முதல்ல அவர் தான் டிசைன் பண்ணார் அதிகமான பழு கொண்ட சுமையை தூக்கக்கூடிய வெயிட் மிஷின்க சிம்பிளான கியர்ஸ் மெத்தட் மூலமாக அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னூற்றி அறுபது டிகிரிக்கும் ஃபுல்லாக சுத்தக்கூடிய கிரேன் அமைப்பையும் அவர் தான் ப்ரோட்டோடைப்பில் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு பெடல் பண்ணுறதன் மூலமாக தண்ணியில் போட் ஓட்டுற மாதிரியும் முதல் முதல்ல நீர் மூழ்கி கப்பல் தண்ணிக்கடியில் போட் போக முடியும் அப்படின்றதுக்கான மாடலையும் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அனாட்டமி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உடற்கூறு கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சடலங்களை எடுத்து வாங்கி அதை 
கண் எடுத்திருக்கிறார் கண்ணை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா கண் எப்படி வேலை செய்யுது கண்ணுடைய லென்ஸ் போன்ற அமைப்பு என்ன இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணுற லென்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த லென்ஸ்க்கான மூதாதையார் அவர் தான் அவர் கொடுத்த குறிப்புகள்லேயே அதிகமான விஷயங்கள் இருக்குது முதல் முதல்ல கண் வந்து தலைக்கீழதாக வேலை செய்யுது நம்ம பார்க்குற பொருள்லாம் தலைக்கீழ தான் கண்குள்ளே போவோம் மூளை தான் அதை வந்து சரியாக நேராக்கி நமக்கு பிம்பத்தை உண்டாக்குது இல்லையா இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் குறிப்புகளில் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணி டீட்டெயிலாக அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் இது மட்டும் இல்லை வானவியல் துறை அதையும் ஒரு விட்டு வைக்கல எப்படி வந்து சூரியனுடைய சைஸும் பூமியோட சைஸ் நிலாவுடைய சைஸ் எல்லாம் வந்து அவர் மெஷர் பண்ணியிருக்கிறாரு வானம் ஏன் நீல கலரில் இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கான ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறாரு இப்படி லிஸ்ட் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இன்னும் நிறையா இருக்குங்க ஒவ்வொரு விஷயத்த பற்றி ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் லெஜண்ட் அவர் அவ்வளோதான் நிறைய விஷயங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு எல்லாத்தையும் எல்லாம் நம்மளால சொல்ல முடியல வாய் வலிக்குது ரொம்ப ஆக மொத்தம் சொல்லணும் அப்படின்னா இஸ் அ பாலிமேத் ரெனைசன்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்துறை மறுமலர்ச்சி மனிதன் அப்படின்னு அவர் சிம்பிளாக சொல்லலாம் தமிழில் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை வந்து நாம் ஏன் வாழ்காலத்திலே மதிக்கணும் அப்படின்னா அவர் இருந்து சில நூறு ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு இரநூறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் வந்து ஸ்ட்ரீம் இன்ஜின் அப்படிங்கிறதே வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அவர் வாழ்காலத்திலே அவரே ஸ்ட்ரீம் இன்ஜின் பற்றிலாம் நிறைய குறிப்புகள் எழுதி ப்ரோட்டோடைப் பண்ணியிருக்கார் அப்போவே அதை கண்டுபிடிச்சி அதை அந்த தொழில் புரட்சியில் ஒரு பெரும் மாற்றம் வர்றதுக்கு காரணமே வந்து ஸ்ட்ரீம் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இரநூறு முன் வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இதை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி நாம் வாழ்காலத்தில் விட இரநூறு ஆண்டுகள் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி எட்டில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் புரட்சியை நம்ம இப்போவே அனுபவிச்சிருக்கலாம் இல்லையா அவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொம்போதில் இறக்கிறார் அவர் இறக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அன்பப்ளிஷ்ட் அதாவது வெளியிடப்படாத ஒரு முப்பதாயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட புத்தகத்தை வச்சிருந்து அவர் மாணவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதிலிருந்து தான் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஆறாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் குறிப்புகள் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுலேயே இவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட்டு ஓடிட்டு இருக்கு இன்னும் இருபத்தி ஆறாயிரம் இருபத்தி ஏழாயிரம் பக்கங்கள் நமக்கு கிடைக்கல அது எங்கே போச்சுன்னு தெரியல அந்த காலத்திலே பெரும் தொகை கொடுத்து அது வாங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல பக்கங்கள் அதை வந்து மியூசியத்தில் இருக்குது சில பக்கங்கள் வந்து பெரும் செல்வந்தர்கள் வீட்டில் இருக்குது இப்படி அதை வந்து வச்சுருக்காங்களே தவிர நடைமுறைக்கு முக்கால்வாசி வெளியே வரவே இல்லை அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்துருந்தா பயன்பட்டிருந்தா இன்னும் நாம் வந்து இது வரைக்கும் விஷுவலைஸ் பண்ணாத பல விஷயங்களை கூட அவர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது டாவின்ஸை பற்றி நிறைய பேசிக்கிட்டே போகலாம் இன்வென்ஷன் சொல்லக்கூடிய கண்டுபிடிப்பில் மட்டும் தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே அவருடைய பெயிண்டிங்ஸ் அவருடைய ஸ்கல்ப்சர் சிற்பங்கள் அவருடைய ஃபிலாசபிஸ் அவருடைய ஆர்கிடெக்ட் சம்மந்தமானதுன்னு நிறைய விஷயங்களை வந்து தனித்தனியாக ஒரு வீடியோவை போட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே கூட நம்மளால் பண்ண முடியும் எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ அதை பற்றி பண்ணுவோம் சரி நீங்கள் இதில் எந்தெந்த இன்வென்ஷன்ஸ்லாம் பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சுது இல்லை இதில் தான் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நான் தெரிஞ்சுப்பேன் இன்னும் வேறு என்னென்னலாம் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மிஸ்டர் ஜிகேவுடன் நன்றி